。那么我们就相信你就是过世的女主，没有。<笑>但是我为什么要送给你们这群欺负我女人的白眼狼呢？对啊，你们当我们是傻子？南木雪，刚才同学们的互相送了礼，唯独你连个红包都舍不得花。既然人家说是霍氏集团总裁，那区区这点钱根本就不放在眼里，送给我们有什么不对的？就是就是，这霍总啊，可是神仙级的大人物。你霍千山竟然敢冒充，那你就还给我们的脸，礼物给我们了。你想空手套白狼，门都没有。实际上你不理他。没事，你千万对我良宵岁子记得，送给他们就是。哎呀，都这个时候了，你还在这说大话？你这钱是真厚，你不是能拿来钱吗？你给我往过送呀！喂，秘书，拿三千万黄金过来，给你五分钟。霍千山，三千万黄金你说送就送，这么多钱送给他们，我们不吃亏了？放心，他们不敢要，到时候他们欠你的钱，我让他们求着还你。南木雪，霍千山啊，三千万可是我们一辈子都赚不到的钱，你们一个弱妇女。不想来了，是谁给你们的？居然说这样的大话，有什么哪来的自信呢、啊？南木雪，你就别逞能了。等会儿礼物送到了，你们等着看。那既然你们这么自信，那不如你们打个赌呗。赌什么呢？就赌你们能不能拿出三千万的黄金。要是拿不出。就给我们每人一百万，南木雪还要将我的手表还回来。<笑>这个赌注好，我喜欢。哎呦，你们敢赌吗？可以啊，但如果你们输了，你们欠我的所有钱都要了。这样太赔他们了，借钱还有利息呢，完全得翻倍。好大的口气，好。那赌约正式生效。班长，他俩这么自信，这个小白脸一个真拿到钱吧？还是就算我们输了，这么大劫，人家实力也太好了。哎呦，你就别担心了，这霍千山如果真的有一天，他怎么能看上、啊、这样的落魄女？好啦，不用担心了，我看呀，我。不是，你要是不敢就别撒谎了。我们每人拿走一百万，剩下的你一分钱也别想拿。我还是觉得秦一方脑子太硬。怎样？既然你选择不参与，说明你还没赚到。废话少说，限你们一分钟内把三千万礼物给我送过来，否则你们就认输吧。我霍千山从不认输，输的只会是你。这都死到临头了。我倒要看看你们输了拿不出钱呀，少饶的样子。剩下一分钟只剩三秒了，三、二、一。哎，何总，哎，您跟南小姐没什么事吧？我现在就叫人把这些以下犯上的人全给他丢出去，丢案子了。丢案子。哎，是是是是是。何总。我我们错了，我不对不起你，我们知道错了，哎，你原谅我们吧，你你大不了记小人过，就放我们一起。霍总，是我们有眼无珠，您别生气，我们我们我们还钱。穆穆雪，我放心转给你。我也转了，霍霍总，你就看我们道歉又还了钱的份上，你就放过我们，求你。钱都还你了吗？不是还别还的。嗯、但是送给你百万金。啊，啊，不不不行，呃，我我你的账号，请你，请你给我个账号，我现在立马就还给你。啊，别动我的女人，再凑近一点。我不靠近，我不靠近，穆雪，知道错了，你把账号发给我，我双倍还给你。
咱们去了，现在可以让郭总原谅我们了吧？钱是还了，不过这是你们该还的。你们三番两次欺负我女人，这协商。郭总，这些人不能轻易出，我现在就让保镖进来，将他们赶出北城，永远送不回来。那就这么办吧。别来，不走！我想要原谅我木雪。来人！我们我们我们是蓝木雪的同学啊，你不能这么做。木雪，木雪，我们是同学呀、啊，北城是我们的家，我们不能就这么走。我们真的知道错了，求你放了我们吧。陆先生，竹树北城是不是有点太过分了？你看在他们这么深刻认识到自己错误的份上，要不小陈道歉？好、啊，都听你的。那就让他们公司开除他们吧。行了，秘书，带下去，带走，走，走。陆先生，这次不用麻烦你。都说了不用谢，这都是我应该做的。不好意思，我接个电话。我们房东叔叔，哦，我还坐，我我还坐，我还坐。那个，我马上回来交房租。我得回去交房租了，不然我就要被赶走了。走。哎、该死的男护士，千万别让我有机会报仇。听说朱珊珊还喜欢霍氏集团霍总，要是让他知道男护士勾搭了自己爱慕的男人，那就有好戏看了。喂，珊珊，我刚才看见霍氏集团的霍总和南暮雪在约会。你说什么？南暮雪跟霍千山约会？怎么可能？南暮雪那个落魄的东西，霍总怎么看得上他？是真的，不信你去问问南暮雪。南暮雪，就自求多福吧。老子凭什么要经过你的允许？这是我自己。哼，回来了正好，把下个月的房费给我交了，不然的话，收据就这么难办。这是这个月的房租，现在你给走了吗？这还差不多。等等，钥匙。什么钥匙啊？这是我的房间，我凭什么把钥匙给你？那我换锁。换锁可以。换锁，你给我拿一千。你怎么这么不可理喻？凭什么我还要给你一千块钱换锁？你自己要换锁，就等于说把我家的门锁了。你必须得给我。你，南暮雪，给我出来！春生，你怎么来了？我都好久没见你了，你去哪儿了？我担心死了。哎呀。你还担心我？我看你是巴不得我不回来，毫不影响你勾搭我喜欢的男人吧？春生，你在说什么？我怎么听不懂？都这个时候了，你还装什么装？你明知道我喜欢霍千山，就趁我出国这么几天，你就勾搭霍千山，你还要不要脸啊？春生，我没有勾搭他。总之，事情不是你想的那个样子。你还狡辩？你的老同学什么都告诉我了，你现在只是个落魄千金。我警告你，离霍千山远点。春生，你跟霍千山什么关系都没有，你凭什么资格警告我？就凭我是朱家千金，以后未来霍氏集团的夫人，而你只是个落魄女，只配沦为玩物。楚春生，你怎么能这么对我？枉我把你当闺蜜，你居然这样！我怎么不能这么对你了？之前你是高高在上的男士千金，我不得不巴结你讨好你。反正我再告诉你一次，你离霍千山远点。否则，你别怪我不客气。楚先生，你太让我失望了。以后我和霍先生怎么样，和你一点关系都没有。臭不要脸的，你别敬酒不吃吃罚酒。哎呦喂，原来是资产上亿的朱家大小姐啊！哎呀，这种人生气不值得，不值得。你是谁？这哪有你说话的份儿啊？是是是是是，没有我说话的。
不过这这这房子是我的，是我租给他的。啊，对了，如果你不想让他祸害你的男人，你可以把我这房子租下来呀、啊，把他赶出去，让他无路可走啊，是不是？房东叔叔，你怎么能行？这房子我租了，租金是现在房租的三倍，这张卡里有一年的房租。嘿，来，把他给我赶走。梁梦雪，赶紧收拾东西，给我滚蛋！你们怎么能这样？我刚刚才交的房租，合同上写的清清楚楚，你们凭什么？呸！哎，我就看，这是我的房，我现在就要搬进来，你赶紧把他那些东西给我收出去！东小李说，我这就扔。住手！你别碰我的东西！雪，你这个狐狸精，都什么时候了，你还勾搭男人？你欠不欠啊你？我没有。还不是和你抢男人吗？我这儿倒有一个办法。哦，什么办法？只要这个妞成了我的女人，她不是就没办法和你抢男人了吗？啊？嗯。这个办法好，只要你让南暮雪变成了你的女人，让霍总厌弃了，我就再奖励你五十。没问题，来吧，妮儿。珊<笑>珊，你凭什么这么对我？哈哈哈哈哈！南暮雪，你别怪我心狠，反正你都穷成这样了，跟了房东。错的归属呀，你太过分了！我告诉你，你这么对我，你一定会后悔的。好啊，我等着。行了，这个拍照留点证据。好嘞，你别过来啊！南风雪，你就乖乖的做我的女人吧，啊，省得我吃苦啊啊！啊！敬酒不吃吃罚酒是吧？啊！放开我！你妈的，心狠！住我住我后妈那儿就行。行吧，我送你过去。阿姨，南雨菲，你们吃的瓜子皮能不能扔到垃圾桶里啊？好你个南梦雪，你个拖油瓶，让你干的活你都不乐意了，你怎么不跟你死去的爹一起跳楼呢？我说你也是的，你说爸都已经跳楼了，你还非要把那南梦雪收留回来干嘛呀？傻妞，你以为我不愿意让他在家里待着？我这不是为了咱俩的名声着想吗？可你说，只要有一天南梦雪要是知道咱是因为钱害的南氏集团破产，还害得爸跳楼了，那咱得到的这一切不就都成泡影了？所以啊，必须得。嗯，这次。让他有个去留回忆，就是他。没事，没事，我还要回家做饭，我先走了。哎，喂，妈，儿子，啊，你刚回国就跑哪去了呀？我给你举办了一个欢迎会，今晚你务必参加啊！妈，你这又是在哪儿说？今晚各大名流千金可都会来，你好好看看，给我选个儿媳，也让我曹操抱上孙子。喂，妈，妈。总裁，南小姐的车祸不是意外。是南小姐后妈找人指使，车主现在已经往了。这样，帮我安排一张明天的邀请函到南家。在明天的宴会上，我会向所有人确认，我霍先生的女儿就是南梦雪。你这个拖油瓶
，就连没死，真的是命大。
我们就这样走，没事吗？我看你脸色不太好。没事，你跟他。我有一定要收拾收拾他，就是，甚至刚才什么什么都没有说，把顾少爷的活都勾走了。夫人，听说您非常喜欢金木大师的作品，我女儿呀特意给你备了一份金木大师的孔雀玉坠儿，您看看。哎，哎呦，真是金木大师的作品啊！对，阿姨、啊，这是我特意拿来，专门送给您的。好的。这最少也得上百万吧，何况金木大师的作品极难买到。你舍得吗，阿姨？这钱不是小问题，只要您开心呀、啊，李飞就开心，这都不是什么事儿。是呀，夫人，这是李飞的一片心意，您就收下了。好，那我就收下。哎、啊，对了，你叫李飞是吧？不错，真是个好孩子。阿姨，我都给您包好了。哎。你这么聪慧孝顺，如果我儿子选你，那该多好！南木雪虽然是我的妓女，但是她不服管教，品行恶劣，这今后有祸总管着，她肯定会改好的。哎呀妈，你的南木雪天天往外跑着说，昨天还差点把你烫伤，怎么可能会改好？什么？南木雪竟然是这种不听话、不尊重长辈的人！对呀、啊，阿姨，谁知道他做了什么迷惑的活动？你可千万不能相信他。哎呀，雨飞，你怎么能这么说你姐姐呢？都是孩子嘛，以后慢慢会改好的。都成年人了，还是孩子，不行，我不能让这种人跟我儿子来往。回家，去把霍总他们叫回来。妈，叫回来。过来。可是绝对不会同意跟这种女人来往。妈，是你说唐山的女孩让我挑选，我选好了。这宴会上其他的人你都可以，唯独她不行。妈，是你说唐山的女孩让我挑选，我选好了。怎么样？先生，你可是要气死我！阿姨，我你给我闭嘴！这是你也说话。阿姨，您别生气，为了这种人气坏身子，不值得啊！我自己的女人，我自己需要你，走。先生，你千万别因为我和你的事情。好，今天到场的所有名媛都送给我见面礼，就连雨飞，刚也送我下一个。南木雪，你拿什么跟他们这些人比？凭什么能证明你配得上我儿子？南不雪，这条项链可是我从金木大师那里买的，价值两百万，不用钱。李飞啊，真是有心。这恐怕不是金木大师最新的作品。南不雪，你该不会嫉妒我才说这是假的吧？这明明是我从金木大师店里买的，不过阿姨刚刚才看过的。我的意思是，这玉坠并非是假的。但是是金木大师不要的，不是真正的那个。你越说越离谱。金木大师出了名的严苛，从不会卖惨私品。没有，你说的是真的。够了，胡言乱语，立刻离开我，滚出霍家。妈，穆雪以前是来世就看千金，一件事不烦的，不会说谎。儿子，他还没进门呢，就把你勾引的神魂颠倒。你还是不是我儿子？我是你儿子，但我相信他。你说这玉坠是假的，你当时拿出证据、啊。